nilikuwa naangalia mahali fulani kwenye kamusi juu ya neno ushawishi nikagundua lina maana ya hali ya kumfanya mtu avutiwe na kitu au jambo fulani maana rahisi ushawishi ni hali ya kumfanya mtu avutiwe na kitu au jambo fulani sasa ushawishi tumesema unaweza ukawa hasi ama ukawa chanya unaweza ukamfanya mtu akavutiwa na mambo mabaya unaweza ukamfanya mtu akavutiwa na mambo mazuri sasa inategemeana kwamba wewe ni kiongozi mwenye ushawishi wa namna gani Kwa hivyo basi uongozi katika ngazi zote katika mazingira yote unahitaji nguvu ya ushawishi na ushawishi uliochanya Kiongozi anapaswa kutafuta wakati wote kuwafanya watu wavutiwe na kitu au jambo fulani Na kwa hivyo hii inaweza kumaanisha kuwa kiongozi anapaswa kuwafanya watu anaoongoza kupenda kufanya kitu ambacho walikuwa hawapendi kufanya e, kuwatoa mahali fulani ambapo palikuwa na mashaka mashaka kuwaweka palipo na matumaini kiongozi kwa sababu ana ushawishi atawasaidia watu wapendezwe na mambo mema kiongozi huyu ambaye anafika mahali anawatoa watu kuiba zaka na wanakuwa waminifu kurudisha zaka Huyu ni kiongozi mwenye ushawishi. Huyu ni kiongozi mwenye ushawishi. E, wakati fulani ni nikiwa nimeanza kazi ya uchungaji mahali fulani nilikuwa na baraza la mtaa. Tukawa tuna mradi ambao tumekubaliana kama mtaa kufanya. Na kwa hivyo wazee wote wakaondoka na mazimio ya baraza la mtaa wakaenda kushughulika nilikuwa na makanisa saba makanisa yote sita wakatekeleza maazimio ya baraza la mtaa isipokuwa kanisa moja sasa nilipokwenda nikitamani kujua sikutaka ku, kulaumu haraka nilitamani nijue pengine kulikoni e, kanisa hili halijafikia malengo tuliyokubaliana ndipo nikaamua kwenda kuabudu pale na nikaanza kuuliza e, bila ya mshiriki kujua nikaanza kutafuta kujua kama matangazo yalifanyika na yalifanyikaje nikauliza viongozi wengine nika nikamuuliza na mzee mwenyewe wa kanisa na bahati mbaya katika mazingira ya wakati ule kanisa e, lilikuwa dogo na kulikuwa na changamoto ya viongozi tulikuwa na mzee mmoja tu wa kanisa jambo ambalo huwa ni hatari sana kwa hiyo akiwa ni mbovu unaohakika tu ya kwamba tayari e, mambo yatakuwa mabovu e, kwa hiyo kwa kifupi ni, ni baada ya kuwa nimebaini kuna changamoto e, ndipo nika muita mzee nikazungumza naye nini ambacho nilikibaini nilicho kibaini ni kwamba huyu mzee tulipo alipotoka kwenye baraza akaenda kwa, um, kwa kwa kanisa akatoa matangazo na tulikuwa tunataka fedha fulani kwa ajili ya kukamilisha jambo la muhimu sana la kimtaa huyu mzee akasema e, jamani tumepewa goli kutoka kwenye baraza la la mtaa sasa mimi washiriki ninajua hali zenu. Kwa hiyo hebu ufanyeni tu kile mnachoweza. E, najua hali zenu. Sisi tunajuana. E, kwa hiyo fanyeni tu. Yaani hata tusipofikia basi watatuelewa. Kwa hiyo kwa sababu amezungumza kwa namna hiyo ambayo haikuwa namna chanya ya kuzungumza na washiriki wake, washiriki hawakufanya chochote. Sasa washiriki wakao nasema ah, mchungaji tumesikia kanisa jirani wa, wamefanya na wamefanya tu vizuri na hakukuwa na shida huyu mzee mzee wetu 
changamoto yake ni kwamba yeye mwenyewe si mwaminifu na washiriki wanajua kwa hiyo akisimama aki, hata katika tu e, miradi yetu ya hapa kanisani a, hawezi akasimama mbele ya kanisa akawashawishi washiriki watoe kwa sababu wanajua yeye mwenyewe sio mtoaji alikosa nguvu ya ushawishi kwa washiriki tunazungumza juu ya kiongozi mwenye ushawishi iko mifano katika Biblia ya kiongozi mwenye ushawishi mfano wa kwanza kielelezo katika Biblia ni Yesu mwenyewe Yesu alikuwa ni kiongozi mwenye ushawishi kiongozi mzuri aliyekuwa na mvuto ndio maana akaunda tenashara wanafunzi kumi na wawili na kutokana na hao kumi na wawili injili ikaenea kwa nguvu zote ulimwengu mzima bwana Yesu asifiwe kutokana na hao kumi na wawili tenashara hata alipokuwa amekufa akafufuka ukisoma matendo moja mstari wa nane pale anasema kaeni hapa hapa Yerusalemu hata mtakapopokea nguvu hata atakapowajia juu yenu roho mtakatifu na baada ya hapa mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu kwenda eh, Samaria Uyahudi na misho ya ulimwengu ni kutokana na ushawishi ambao ulipandikizwa na Yesu ndani yao Yesu alikuwa kiongozi mwenye ushawishi hata alipokuwa na waita wanafunzi wake tunakumbuka jinsi ambavyo alipita kwa matayo lawi akiwa kwenye ofisi yake ya kutoza ushuru na akamwambia tu nifuate akaacha kila kitu ilikuwa ni nguvu ya ushawishi neno tu nifuate ndani yake lina nguvu ya ushawishi kiongozi 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 anapaswa awe na nguvu ya ushawishi lakini ushawishi chanya kiongozi wa kiroho ana ushawishi chanya usiwe tu kiongozi maana unaweza ukawa ni kiongozi mwenye ushawishi hasi Yesu alikuwa ni mfano wa kiongozi mwenye ushawishi chanya na kama utafuata vizuri mahubiri ya kiongozi wetu Dr. Lekundayo utagundua amejikita kumfunua Yesu na namna anavyoshughulika na wadhambi namna anavyowaendea wadhambi namna anavyowasaidia watu kuwavuta hiyo yote inafunua jinsi ambavyo Yesu ni kiongozi mwenye ushawishi Bwana Yesu asifiwe jinsi ambavyo anawaendea wale ambao katika hali ya kawaida wanaonekana wame hawafai katika jamii ni makahaba hao ndio wanaowavuta Ame, ametupiwa yule mwanamke ame, amefumaniwa eh, ame, amefumaniwa ameshikwa ugoni ametupa miguuni pake wanamtega na yeye anageuka anafika anamfikisha mahali huyu mwanamke anamtangazia mama hata mimi siku hukumu enenda zako usitende dhambi tena na kutokea hapo kuna kitu kimeachwa ndani ya huyu mama ambacho hawezi kukiacha kuna namna ambayo amemtendea kwa namna ambayo hawezi kumsahau Yesu hawezi kumwacha Yesu Yesu alikuwa kiongozi mwenye ushawishi chanya kumbuka mwanamke msamaria ambaye alikutana naye kisimani Yesu akazungumza naye. Na ninaona kama Yesu anajaribu ana, ana, ana kuonesha kwamba ikiwa wanafunzi wangu watabaki hapa nikizungumza na huyu mama kwa sababu Yesu alisha muona huyu mama kwa jicho kwa jicho la kiungu akaangalia moyoni mwake akajua huyu mama ana mzigo 
na lazima nimsaidie utue huu mzigo na kwa hivyo akawatuma wanafunzi wake nendeni mjini mkatafute chakula walipobaki hapa huyu mama amekuja na ndipo Yesu mnakumbuka kwenye Yohana 4 anampeleka huyu mama hatua kwa hatua anamfanya afunguke mwanzoni huyu mama anaonekana hana 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 haja ya kuzungumza maana anamuona Yesu ni ni Myahudi na yeye ni Msamaria na Wasamaria na Wayahudi hawakai pamoja kwa sababu Wasamaria hawa ni, ma, ni machotara ni ni, ni Wayahudi walio changamana na wapagani kwa hivyo Wayahudi wanawadharau Wasamaria na kwa hivyo huyu mama akajua kwamba mimi si sina ushirika na Myahudi lakini Yesu akamvuta Yesu akamvuta alijua alijua huo utamaduni akamvuta 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 akamfikisha mahali ambapo Yesu anamwambia ninajua hata mwanamme uliye naye ni watano na sio wa kwako ndipo huyu mwanamke anazidi kuelewa ah mbona huyu amejua mambo yangu Yesu anafika mahali hatimaye anajifunua kwake anasema huyo ambaye ninyi mnaye mtarajia ya kwamba atakuja huyo masihi unayesema kwamba atakuja ndiye mimi Yesu akajifunua kwa kwake huyu mwanamke na ndipo Biblia inaonesha ya kwamba baada ya kuwa Yesu amejifunua kwa huyu mwanamke ndipo huyu mwanamke Biblia inasema akauacha mtungi wake chini akaondoka kwenda zake mjini sasa amegeuka kuwa mwinjilisti mlei 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 anaondoka mwanzoni alikuwa anajificha ndio maana ameenda kisimani saa sita mchana wakati ambapo akina mama wengine hawaendi kisimani kuteka maji akaenda kuteka maji na kutana na Yesu kwa sababu alikuwa anaogopa watu maana watu walikuwa namzomea wanawake walikuwa namzomea maana walijua anazoea kutembea na waume zao sasa kwa sababu amekutana na Yesu kwa sababu Yesu amekwisha amekwisha jifunua kwake kwa sababu Yesu amekwisha weka dawa ndani yake huyu mama sasa ha amesahau hayo yote anasema nimekutana na Yesu lazima niwasimulie watu ya kwamba nimekutana na Yesu nimekutana na Yesu nimekutana na Yesu akaenda nyumba kwa nyumba jamani eh nimekutana na Yesu pengine kuna kina mama wanamuona kwa mbali wanasema eh si huyu huyu ni kahaba leo anakuja kwenye miji yetu leo anakuja anakuja mbashara namna hii akitafuta akitafuta waume zetu huyu mama hajali kwamba anasemwa vibaya kwamba ana 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 anasengenywa huyu mama anaendelea tu kusema mimi nimekutana na Yesu jamani eh jioni muone mtu yule ambaye ameniambia mambo yangu Ameji, amenifunulia mambo yani huyu si waka jamani eh anaondoka nyumba kwa nyumba na baada ya muda mfupi kijiji chote mji mzima hawakwenda kwa sababu hawakwenda kwa sababu e, ya ushuhuda wake kwamba jioni muone huyu mtu lakini wanaenda wanasema e, ebu twende kama kuna mtu amekutana na huyu mama amembadilisha tunataka tuonane na huyo bwana Yesu asifiwe na biblia inasema ya kwamba Yesu badala kukaa siku moja akakaa siku mbili pamoja nao ikafika mahali wale watu wakasema sasa hatujaamini kwa sababu ya neno la huyu mwanamke sasa tumeamini kwa sababu tumesikia mbashara Bwana Yesu asifiwe tumeelewa maana tumesikia sisi wenyewe live kutoka kwa Yesu mwenyewe Yesu ni kiongozi mwenye ushawishi chanya na anahitaji wachungaji wazee wa kanisa viongozi wa idara lazima tuwe na ushawishi chanya nataka nikwambie kwamba utakuwa kiongozi mwenye ushawishi chanya ndani ya kanisa ikiwa utakaa karibu na Yesu Bwana Yesu asifiwe 
mfano wa pili ni Paulo 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 um, Paulo alisaidia kina Timotheo kina Tito wote hao ni mazao ya kazi ya Paulo eh, kama kiongozi na nisome tu fungu moja eh, wa Korinto wa kwanza sura ya moja mstari wa kwanza neno la Mungu linasema wa Korinto wa kwanza moja mstari wa kwanza jamani tuko pamoja ama mmeondoka wanao 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 sema tuko pamoja semeni amina wa Korinto wa kwanza moja mstari wa kwanza Paulo anaandika anasema mnifuate sijawasikia mnifuate kumbe amjapata bado wa Korinto wa kwanza moja mstari wa kwanza Paulo anasema mnifuate kama mimi ninavomfuata kwa hiyo Paulo alimfuata Kristo. Paulo alikutana na Yesu kwa kuwa Yesu ni kiongozi mwenye ushawishi. Wewe na mimi tunafahamu kisa cha Paulo. Wakati ule alikuwa anaitwa Sauli ya Tarso. Sauli akiwa kwenye mikakati mikubwa ya kwenda Dameski kuwakamata wale wote waliokuwa wanalimpia jina la Yesu amepata kibali kutoka kwa kuhani mkuu anakwenda kwa ujasiri mkubwa kwa ari kubwa kwenda Dameski kuwakamata hawa akiwa njiani pamoja na wapambe wake anakutana na Yesu Yesu anajitokeza njiani na Paulo anaanguka chini anapoanguka chini anasikia sauti lakini hamuoni mtu Sauli Sauli Bona waniudhi Pale ulikuwa mwanzo wa Sauli Paulo kubadilika Yesu amejitokeza Na kutokea hapo Sauli anasema Bwana wewe ni nani? Kasa, mimi ni Bwana Yesu naye ni udhi anauliza unataka nifanye nini ndipo anamwambia nenda mjini Dameski utaambiwa ya kupasayo kutenda anakwenda pale kama tunavyofahamu na kasi tatu bila kula bila kunywa haoni akapata muda wa faraga wa kuomba na baada ya hapo anania anatumwa anakwenda anamuombea na macho yanafunguka amembariki baada ya hapo akabatizwa Bwana Yesu asifiwe na baada ya hapo Paulo ameahirisha ajenda kiongozi mwenye ushawishi kiongozi wa kiroho mwenye uchawishi mwenye ushawishi chanya ni yule atakaye wasaidia watu wabadili ajenda ya kwenda jehanam na kuchukua ajenda mpya ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji viongozi ndani ya kanisa ambao watawasaidia washiriki wabadili ajenda zao. Waache ajenda binafsi, wachukue ajenda za Yesu, wafuate ajenda za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akabadili ajenda. Sasa amekuwa mtume wa Yesu Kristo. Sasa amekuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Ameshawishiwa na huyu kiongozi mwenye mtazamo chanya, mwenye ushawishi chanya. Sasa ame amegeuka anamtumikia. Na sasa yuko radhi kufa kwa ajili ya jina la Yesu. Na ndipo anaandika katika Wakorinto wa kwanza sura ya na moja msari wa kwanza munifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo sasa Paulo amegeuka kuwa kiongozi mwenye ushawishi chanya Bwana Yesu asifiwe chanzo cha ushawishi wake chanya kinatokana na Yesu mwenyewe 
kiongozi mwenye ushawishi chanya mfalme asa ukisoma wafalme wa kwanza 22 mstari wa 44 42 kuelekea 43 Asa kama mfalme alikuwa na ushawishi chanya kwa kijana wake Yehoshafat. Biblia inasema akaiendea njia yote ya Asa babaye. Huyu ni Yehoshafat. Wala hakugeuka akifanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Yehoshafat baada yake, baada ya baba yake, Biblia inasema akaiendea njia yote ya Asa baba yake. Yuko mfalme mwingine anaitwa Amazia, aliyekuwa na ushawishi chanya kwa mtoto wake Uzia. Lakini wako pia viongozi wenye ushawishi hasi. Na Biblia ina vielelezo vya viongozi wenye ushawishi hasi. Kiongozi mwenye ushawishi chanya ni yule ambaye ni rahisi sana kutatua migogoro ndani ya kanisa lakini kiongozi mwenye ushawishi hasi ni yule ambaye ni sababu ya migogoro ikiwa ipo iendelee kama ni ndani ya kwaya ataigawa kwaya vipande vipande kama ni ndani ya kanisa atagawagawa watu ushawishi hasi na leo hii kuna changamoto kubwa katika ulimwengu huu uongozi umegubikwa na wimbi kubwa la ubaguzi ukienda mahali pengine unabaguliwa kama 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 mwafrika e, mzungu anaenda kule mwafrika anaenda huku wako wengine ambao wanabaguana kikabila ukabila nao unashamiri kwa kuwa huyu sio mkuria hatutamsapoti kwa kuwa huyu sio msukuma mwenzetu hatutamsapoti sasa inaenda mara ujita mara upare mara mara ungoni mara sijui nini ukabila kabila huo ni uongozi wenye ushawishi hasi hasi na unakuta watu wanapiga wanapiga siasa siasa chini chini za za kikabila na hata ikifika kwenye 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 kabila wanagawana kikoo kwa kuwa huyu huyu sio msukuma kutoka Mwanza hatutamsupport kama akiingia msukuma kutoka Bariadi huyu ni mnyantuzu wa kwetu tutamsupport mnyantuzu wa kwetu na yani kuna kuwa na shida na Mungu hapendezwi na aina hiyo ya uongozi uongozi wa namna hiyo sio wa kiroho ni uongozi ambao unaweza ukazaa matokeo badala ya kuwapeleka watu mbinguni utaendelea kuwashawishi kuwasukumiza watu kwenda jehanam iko mifano katika biblia ya kina kora kora na rafiki zake dathan na abiram wao walikuwa wanamonea wivu Musa. Kwani Musa lazima tu? Kwani ni Musa tu? Kwani ni ni Aruni tu? Kwani ni akina Miriam tu? Hata sisi tunaweza. Hata sisi tunaweza. Hata sisi tunaweza tukasikilizwa na Mungu. Kwani Mungu anawasikiliza wao tu? Kwani Mungu anajitokeza wao kwa wao tu? Hata sisi Mungu anaweza tukaomba akatusikia. Hata sisi tunaweza tukasimama, tuka tukaongea na watu akatuelewa. Na, 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 na tunaweza tukaongea vizuri zaidi ya Musa maana hata hivyo Musa na kigugumizi hawezi akaongea vizuri mbele za watu mbona sisi tuko vizuri tuna, tuna ushawishi na matokeo yake liko kundi la watu ambao liligeuka kumfuata Kora Dathan na Abiram na mwisho wake wote tunafahamu ardhi ilipasuka wakamezwa Manase Ukisoma katika wafalme wa pili 21 Soma kisa cha Manase mfalme Mstari wa kwanza kwenda wa pili nane kwenda kumi na moja Asa Biblia nasema akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana 
sawa sawa na machukizo ya mataifa naye manasi akawakosesha wafalme akawakosesha wafalme mabaya kuliko mataifa bwana aliyowaharibu mbele ya wana wa Israel asa aliwakosesha watu maana alikuwa na ushawishi hasi Yezebeli alimshawishi mume wake vibaya Ahab akawa kinyume na Bwana akawa kinyume na watumishi wa Mungu alikuwa na ushawishi hasi Biblia inasema katika ufalme wa kwanza moja mstari wa tano lakini hapa kuwa na mtu kama Ahab aliyejiuza aliyefanyaje aliyejiuza atende maovu machoni pa Bwana ambaye Yezebeli mkewe alimchochea alichochewa na mke wake leo hii makanisa na taasisi mbalimbali mashirika mbalimbali yanahitaji watu wenye ushawishi chanya lakini makanisa mashirika makundi mbalimbali kwaya zetu mbalimbali wakati mwingine zinajawa vurugu kubwa kwa sababu zinatawaliwa au zinaongozwa zinasimamiwa na viongozi wenye ushawishi hasi vurugu zinakuepo migawanyiko inakuepo mwisho wa siku utume hautekelezwi watu hawafikii malengo kwa sababu kinachotawala ni ushawishi hasi na roho wa Mungu hatendi kazi katikati ya machafuko roho wa Mungu hatendi kazi NGBF inahitaji viongozi wenye ushawishi chanya Kahama inahitaji viongozi wenye ushawishi chanya Kwaya zetu zinahitaji wenye viti wa kwaya wenye ushawishi chanya Nimalizie kipengele hiki kwa kutaja mambo kwa haraka vyanzo vya ushawishi wa kiongozi kiongozi anakuwaje na ushawishi jambo la kwanza ambalo tumelisema kwa haraka chanzo cha ushawishi ni kiongozi kukaa karibu na Yesu bwana Yesu asifiwe kwa hiyo afanyeje awe mtu mwenye maombi kiongozi mwenye maombi mengi ataielewa ajenda ya Mungu atapata nguvu kutoka kwa Bwana atakuwa na ushawishi chanya kwa wale anaowaongoza maana Mungu ndiye atampa hekima atampa maarifa atampa uwezo wa namna ya kuongea atampa uwezo wa namna ya kujibu ana, na, namna ya kupangilia mambo namna ya kusimamia mambo namna ya kutatua migogoro na kanisa likasonga mbele kundi likasonga mbele kama ni kwae kasonga mbele bila kuleta madhara yoyote kiongozi huyu anaweza akasimamia nidhamu ndani ya kanisa wakati fulani inaweza ikalazimisha mtu kuondolewa ushirika ndani ya kanisa lakini bado anabakia kuwa rafiki wa yule aliyeondolewa ushirika kwa lengo la kutafuta kumrejeza bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe kwa hiyo kiongozi ili awe na ushawishi awe mtu wa maombi. Je, unataka uwe kiongozi mwenye ushawishi? Chanya kuwa mtu wa maombi. Bwana asifiwe. Omba. Omba. Maisha ya maombi ya kiongozi ni muhimu. Ni muhimu sana. Kwa sababu huyu kiongozi ndiye anaye aliye kwenye nafasi ya kuamua kuingia kwa hawa anaowaongoza mbinguni au jehana 
kwa hiyo lazima awe mtu wa maombi mengi na ni katika maombi kiongozi atapata ajenda ya Mungu labda jambo la pili la kusema kiongozi atakuwaje mwenye ushawishi chanya kwa watu kiongozi awe mtu mwenye kufanya kazi kwa bidii unataka kuwa kiongozi mwenye ushawishi chanya fanya kazi zako kwa bidii ukipewa kuwa mzee wa kanisa fanya uzee kwa bidii yani usifanye usifanye kama una bipu bipu ah ah jitoe muhanga fanya kila mtu aone kila mshiriki aone kwamba huyu mzee amejitoa kama ni kiongozi wa idara fanya kazi yako ya idara kwa bidii jamani kwa jamani kwa kwa bidii kama ni kama ni kusimamia kwaya simamia kwa bidii yani kila nafasi unayopewa fanya kwa bidii nataka nikwambie watu wakiona juhudi ulizo nazo wataendelea kuvutwa kukufuata maana wanaona unawapeleka mahali palipo sahihi fanya kwa bidii kwa hiyo omba lakini fanya kwa bidii bwana Yesu asifiwe maana unajua maombi huwa yachukui nafasi ya kufanya kazi kwa hiyo omba sana fanya kazi kwa bidii sana haleluya e, mtu mmoja ameandika anaitwa Oswald Chambers Oswald Chambers ameandika anasema Um, huyu kiongozi kama hapendi kuamka anazungumza habari ya kiongozi kama hapendi kuamka mapema na kuchelewa kulala kuliko wengine kufanya kazi kwa bidii na juhudi zote kuliko wenzake hawezi kuwa na mvuto mzuri kwa kizazi chake narudia anazungumza habari za kiongozi kama hapendi kuamka mapema na kuchelewa kulala kuliko wengine kufanya kazi kwa bidii na juhudi zote kuliko wenzake hawezi kuwa na mvuto mzuri kwa kizazi chake kwa tunahitaji viongozi ambao wana wanajitoa yani anawahi kuamka mapema kwa sababu watu wanaowaongoza wako moyoni mwake bwana Yesu asifiwe anachelewa kulala kwa sababu watu anaowaongoza wako mawazoni mwake na anaweka mipango anafanya mipango anatia bidii ana, anajitahidi lazima awe mwenye mvuto kwa wale anaowaongoza lakini namba namba tatu namba tatu kiongozi ufanyeje uwe mwenye mvuto mwenye ushawishi chanya namba tatu kuwa mwanafunzi wa lugha ya mawasiliano jua namna ya ya kuwasilisha hoja jua namna ya ya kuongea jua namna ya kumjibu mtu jua namna namna hata unavotumia ukisimama unaweza ukasimama hivi ukao umetuma ujumbe kwa namna ulivyosimama namna ulivyokaa unaweza ukatuma ujumbe kwa namna ulivyokaa halo Alo 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 Hebu rafiki najua uh, 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 muda umekwisha. Eh, Njoo na viti viwili hapa haraka haraka. Suki mbili muda usishe. Hai. Kaa hapo. Jamani si mnaona hiki kielelezo? Nigeukie. Bwana Yesu asifiwe. Eh, kumbuka kwamba tuna, tunazungumza kiongozi mwenye nini? Mwenye mwenye kujua lugha ya mawasiliano, sawa? Sasa lugha ya mawasiliano ni pamoja na namna unavotumia viungo vyako. Huyu hapa rafiki amekuja kwangu mimi mchungaji na anatafuta msaada. Sasa ameingia anasema mchungaji sijalala usiku ninasumbuka nina sana mimi ni kijana ninatamani nina kuoa nime, nimechumbia mara tano kila kila nikikaribia kila mambo yakikaribia tu 
wachumba wananiacha nimeacha na wachumba watano mchungaji na hapo analia yuko mbele ya mchungaji Enoch Sando na mchungaji Enoch Sando anasema eh kwa hiyo unasemaje kijana kwa hiyo hao wachumba sio wewe una, una matatizo wewe mnaonaje hayo mawasiliano kwa hiyo hata yeye mwenyewe anaona kabisa kwamba hivi mchungaji huyu mchungaji ajali ikiwa ikiwa nitakaa namna hii hivi kuna tofauti ya kukaa namna hii nimekunja nne na mtazama na msikiliza na kukaa namna hii kuna tofauti unajua haya ni mawasiliano makubwa maana yake nina kwanza na, na wengine siku hizi wanaharibi, wanaharibiwa na na simu lazima hebu e, sema kijana ndio nakusikiliza na pasta nimeachwa na wachumba watano eh hey, pole sana baba wewe umeacha na wachumba watano ulikuwa wapi wanakuacha ulikuwa wapi wao wanakuacha sio wewe una matatizo wewe mimi naona kama una matatizo matatizo eh hebu eleza pasta unanisikiliza kazi ah mimi nakusikiliza wewe eleza tu eleza tu unajua sasa sisi wachungaji sisi wazee wa kanisa tuna kazi nyingi sana wewe Yaani natakiwa lugha ya mawasiliano. Amekuja kwako, airisha kila kitu. Kaa namna hii, mtazame, mpe sikio. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze lugha ya mawasiliano. Jifunze lugha ya mawasiliano. Ukikaa namna hii unamshawishi moja kwa moja kwamba uko tayari kumsikiliza. Na anapoongea, onesha onesha kwamba umemuelewa na kama hujamuelewa rudia kila alichosema ili ajiridhishe kwamba umemuelewa jamani bwana asifiwe tunazungumza habari ya kujifunza lugha ya mawasiliano kwa hiyo ili kiongozi aweze kuwa mwenye ushawishi lazima moja wapo ya mambo anaupaswa kufanya ni kujifunza lugha ya mawasiliano lakini jambo la nne awe radhi kutumika kwa moyo kwa ajili ya wale anaoaongoza watumikie bwana yesu asifiwe watumikie ndio maana yesu aliacha mbingu aliacha enzi akaja akakaa katika mazingira ambayo hayakufurahisha hayakupendezwa ali, ali, alikuwa na mvuto kwa, kwa wale aliokuwa na waongoza kwa sababu aliwatumikia lakini jambo la tano kiongozi lazima awe na mtazamo chanya hatuhitaji viongozi ambao kila kitu kikianzisha hii haiwezekani hii haiwezekani hii haiwezekani hii haiwezekani hii haiwezekani hii haiwezekani unakuwa kiongozi wa hii haiwezekani tunahitaji viongozi ambao watawatia watu moyo wanaona ni, ni jambo likubwa nasema hii tumeisha maliza hii hii nilishaisha msiwe na wasiwasi hii hii tunatoboa bwana yesu asifiwe kiongozi mwenye kuhamasisha watu kuatia watu moyo wana mtazamo chanya sio kiongozi mwenye kukatisha anaoaongoza tamaa lakini namba ya mwisho tumalizie kwa leo ili uweze kuwa kiongozi mwenye mvuto kuwa mkweli na mwaminifu kuwa mkweli na mwaminifu uwe mkweli na mwaminifu semeni amina mkweli na mwaminifu yani sio unayebadilika badilika uwe mwaminifu kwa yale unayoamini kuwa kiongozi mwaminifu mtu mmoja ameandika nasema a leader develops followers trust by his own consistency and integrity by his own consistency and integrity yani kiongozi ana, anavuta anavuta imani ya wale anaoaongoza na, wafuasi wake kwa sababu ya maisha yake ya ukweli sio mtu wa kubadilika badilika leo yuko hivi kesho yuko hivi ni mwaminifu kwa yale anayoyasema bwana Yesu asifiwe ni mwaminifu kama ni fedha ni mwaminifu kama ni muda ni mwaminifu kama ni mambo na mahusiano ni mwaminifu he is the man of integrity sio mtu anayebadilika badilika leo yuko hivi kesho yuko hivi siku moja nilikuwa nasikiliza eh, eh, napomalizia nilikuwa nasikiliza Nelson Mandela huwa napenda kumsikiliza yule mzee ni, ni amekusha lala lakini alikuwa ni mmoja wa wazee wenye hekima sana siku moja alikuwa ana anahojiwa 
akaeleza kitu ambacho mimi kilini, kilinigusa sana akasema hivi a, a man who changes principles depending on who on whom he is dealing with does not fit to be a leader mtu yule ambaye anaweza kabadilisha kanuni kwa sababu ya nam, ni nani anayeshughulika naye kwamba leo nikikutana na Juma Juma e, kwa sababu ni Juma ninatumia ni, ni kanuni hizi e, kwa sababu nimekutana na na, 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 na muyengi ninabadilisha e, kanuni ninatumia kanuni zingine sasa nasema mtu anayebadilisha kanuni kwa kulingana na nani anayeshughulika naye huyo hafai kuwa kiongozi yani natakiwa kanuni unazozitumia kwa Juma ziwe zile unazozitumia kwa Mwiyengi ili ibakie tu kusema ya kwamba wewe ni mkweli na mwaminifu Bwana Yesu asifiwe bas tukome hapo kwa leo ili tuwe waaminifu pia katika muda e, kesho tutamalizia na kama kutakuwa na swali basi tutatoa nafasi hiyo Mungu awabariki sana tusimame tuone Pastor Miss Jojo Tufume macho tu Baba yetu mtakatifu Mbaji wetu na mwokozi wetu kiongozi mkuu wa kazi Tunakushukuru sana kwa sababu umetupatia asubuhi njema katika vipindi hivi vya leo na maelekezo kwa ajili ya uongozi yameletwa na mtumishi wako mikiti wetu nasi tumesikia maelekezo haya tunaomba roho mtakatifu aliye kiongozi wetu mkuu mfundishaji na mkumbushaji ya yale yote yanayosahaulika ajihusishe na maisha yetu tunapoishi katika ulimwengu huu na hasa tunapotumika kazini mwako tukiishi kama watendakazi tukiishi kama washiriki tunaotaraji kuingia katika zima milele neno lako linalofundishwa liendelee kuwa taa ya miguu yetu na mwangaza wa njia zetu vipindi vinavyopita na vinavyokuja tunaomba Mungu wetu ungane nasi bariki mwenyekiti wetu wa jimbo hili ambapo anamaliza kipindi hiki na viongozi wa wengine na wafundishaji na wahutubu wanaendelea na vipindi vinavyofuata mkono wako uweze kugusa mioyo yetu maisha yetu yaendelee kusogezwa karibu na wewe Mungu wetu tupate kuandaliwa kwa ajili ya uzima milele tunaamini ya kwamba hautatuacha na kwamba mapenzi yako yatatimizwa juu yetu katika juma hili litakuwa juma la mibaraka litakalo tuandaa kuwa karibu zaidi na wewe hivyo tunaomba Mungu wetu mapenzi yako yatimizwe kupitia jina lako Yesu amen Makambi mtaa wa Kahama 2021 Popote na Yesu nitakwenda. Basi aliyetoka hapo ni mchungaji Eno Kisando ambaye ametupatia somo la uongozi ambalo litakuongoza we kama kiongozi kama umefuatilia kwa umakini zaidi itakuongoza lakini pia Mungu atatukuzwa kupitia uongozi wako. Na, na kama ambavyo tumependa tumesikia masomo mazuri ambayo yameendelea hapa na wakati huu ni kipindi ambacho kinaendelea mezani na si kingine ni kipindi cha mafundisho makuu na si muda mrefu tu pasta Paul Kwilasa atasimama na tutakwenda kusikia kile ambacho Bwana anakwenda kuzungumza nasi asubuhi hii ya leo na nyuma yetu ni kwaya ya kanisa la wa Adventista wa Sabato Nyasubi na ndio itakwenda kumkaribisha mhudumu si ndio 
hiyo naam sasa kwa pamoja tuwakaribishe tuendelee kusikia nini kinachoendelea na nini kitajiri mara baada ya wimbo wa Nyasubi katika kipindi hiki karibu bwana wabariki Kuna jambo linataka uliza juu ya neno hili arobaini ni nini nataka kujua arobaini ni nini nataka kujua arobaini kuna jambo linataka uliza Juu ya neno hili arobaini ni nini nataka kujua arobaini ni nini nataka kujua arobaini jaribiwa zilikuwa ni siku 40 arobaini nini nataka kujua arobaini kipindi amacho Mungu amekiruhusu katika maisha ya mwanadamu aweze kupitia uzoefu kipindi kimejaa uchungu misuko suko nayo mateso mengi yatupasa kuwa wavumilivu yatupasa kuwa wavumilivu wewe mama uliyetelekezwa na kuatiwa watoto ni 
robaini yako Robaini yako Hiyo nia robaini yako Hiyo nia robaini yako Robaini yako Hiyo Nia Robaini yako Hiyo Nia Robaini yako